Sino ang mag-aakala na ang dating pangarap lamang ng isang katutubo mula sa kabundukang ito ay magkakaroon ng katuparan? Nung bata po ako, mahilig po talaga akong mag-drawing-drawing kaya kahit po kinakayod-kayod ko po ng kamay ko yan, dala ng kahirapan namin, napakamahal po ng papel para sa amin. Nakapagtapos ng kolehiyo, May matatag na hanap buhay. Nakapagpatayo na rin ng sariling bahay. Kabilang siya sa mga katutubong Aita na nakipagsapalaran sa kabiasnan upang magkaroon ng edukasyon at magandang kinabukasan. Yung edukasyon po, napakalaking nagawa sa buhay ko. Kitang-kita ko po na sa buhay ko yung lahat po ng ipinanalangin ko sa Ama. Ginawa po niya sa buhay ko. Sa edisyong ito ng paninindigan ay samahan niyo kami rito sa Botolan sa Sambales at aming ibabahagi sa inyo ang kasaysayan ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo ng ating mga kaubayan na kabilang sa katutubong Aita. Baybayin natin ang ilog na ito, bisitahin ang kanilang komunidad at do'y ating kilalanin si Botong ng Botolan. Bagamat Arniel ang kanyang pangalan, mas tinatawag siyang Botong na mga kapwa niya katutubo. Yung palayo niyo, yung Botong, saan ko galing yon? Ang kwento po sa akin ni nanay ko, nung pinanganak po kasi ako, marami raw pong nahuli yung lolo ko na ano, mga wild na hayop, yung kagaya po ng usa. Para nagsabay-sabay po eh, nung pinanganak po ako eh, kaya pinangalan ng pong Botong. Katawagan lang po pagka... Sa mga katutubo ay eh, ano eh, parang siniswerte yata. Mahigit sa isang taon ang hindi nakakauwi si Botong sa liblib na barangay na aming sadya kung saan siya ipinanganak. Sa kapatagan ng Botolo na kasi siya nakatira at nagtatrabaho. Karamihan naman sa kanyang mga kamag-anak ay piniling manirahan sa kabundukang ito ng Botolan na tinatawag na Baitan. Mula po sa highway hanggang dito po sa dati naming barangay, pagka maglalakad po kami, umaabot po ito ng lima hanggang anim na oras, lalo na kung may dala po kaming mabibigat na karga, kagaya po ng bigas, yung mga pwede po naming magamit po dito sa bukid, sa baitan. Pagka naman po uubra na yung mga sasakyan, kagaya po niyang kolong-kolong, misan po umaabot ng dalawang oras, kung hindi po mababalaho. Yun naman pong minsan pagka mayroon pong natsatsambahan, nasiswertihan po namin ano, 4x4, doon po kami nakikisakay minsan. At yun naman po pagka ganun, umaabot po ng isang oras. Dahil sa wala pa namang kalsada, kailangang baybayin ang tuyong bahagi nito. Ilang beses din kaming sumagupa sa tubig. Sa sitwasyong ito, karaniwan ang nababalahaw ang mga sasakyan sa iba't ibang dahilan. Noong 1991 nang pumutok ang Mount Pinatubo na nasasakop ng bayang ito ng Botolan sa Bales. Napilitan ng lahat ng mga katutubo na lisanin ang puok na ito. Lumipat ang karamihan sa isang resettlement area ng bayang ito. Subalit pagkalipas ng ilang taon, marami sa kanila ang piniling bumalik sa baitan kung saan sila nasanay at may hanap buhay. Pagkalipas ng mahigit sa isang oras, ay narating na namin ang komunidad na ito ng mga Aita. Makikita ang pagrespeto sa kanya ng mga katutubo. 
hindi lang dahil nakapag-aral siya, kundi naging chieftain pa ng tribong ito ang kanyang ama. Kasalukuyan namang humalili ang kanyang nakababatang kapatid. Sa kanyang pagkikisalamuha sa mga kabataan ay hindi niya naiwasang magbalik tanaw sa mga naging karanasan. Mga 1980s po, hindi pa ako nag-aaral. Ang iniisip ko lang, maglaro, pakapayak po talagang pamumuhay kung ano po yung ginagawa ng kapwa ko kabataan, yun lang po. Sa kabila nitong bundok, parang pwede kang mapahamak, baka bangin na yan, yun po yung iniisip ko, bangin na po yung palibot nito, parang kami lang talaga. Yan lang yung boundary. para pag lumabas kami dyan, ano yung kah kahihinatnan namin? Ang buhay po kasi namin dito noon, pagbaba mo sa ilog, baka kakuha ka ng ulam. Pag nag-ani ka ng mga pananim, may maihahain ka sa pagkainan. Tulad ng maraming kabataan dito, sa murang gulang ay nasubukan na niyang magbanat ng buto para makatulong sa kanyang pamilya. Bagamat ngayon mahirap yung maglakbay dito sa lugar namin, pero mas mahirap naman talaga noon yung naranasan kong paglalakbay noon. Yung anim na oras, kasi wala kaming kalabaw, wala kaming pwedeng gamitin na mapapadali yung transportasyon namin. Yung kalakal po namin, talagang halos mabigat pa sa kilo ko eh, yung binubuhat ko po. Yung sa likod ko, pasan ko, saging, tapos... May bitbit pang dalawang nyog. Ganon yung hirap ng buhay talaga noon. Tapos pagdating po sa bayan, mabibenta lang namin yun na sa, sa murang halaga. Halos yung ginastos namin doon sa taas, halos hindi mapalitan pag, baba namin yung, pag naibaba namin yung mga kalakal namin. Halimbawa po yung mga isang buwig na saging, papalitan lang po sa amin ng sardinas. May isang po mga tatlong pirasong sardinas lang po. Palibasa bago sa amin, pumapayag na kami. Dahil sa mga mapait na karanasan noon, sinikap niyang magkaroon ng magandang edukasyon. Tumanim talaga sa isipan ko na hindi ganito ang buhay na dapat na gawin ko sa susunod pang panahon pag habang nabubuhay ako. Dapat maiba naman. Kaya nagsikap po talaga akong mag-aaral. Nung grade 1 po hanggang grade 4 ako, Mula po dito sa amin, nung nag-aral po ako sa Puon Bato, talagang ramdam ko po yung hirap kung gaano po makakuha ng edukasyon. Aalis po kami rito, hahatid kami ng tatay ko. Alauna po ng madaling araw, gigisingin po kami. Pagdating po sa Puon Bato, pagod na pagod po talaga kami. Hirap na hirap kami. Alos inaantok pa pagpasok sa eskwelahan. Ilang oras ka naglalakad po? Mga tatlo hanggang apat na oras po lakad. Bago nga po makarating sa school, ang sakit na po ng mga binti ko. Eh dahil bata pa po, talagang yung pag-aaral sa akin talaga, tumatak talaga sa akin, kailangan ko mag-aaral sabi ko. Pagka mag-aaral po kami ng leksyon, yung pong talagang uh, typical eh, na sunog kilay, kasi yung lampara pong nasa lamesa namin, lahat po kami magkakapatid, magkakatabi na doon para lang po magawa yung mga takdang araling binigay sa amin. Pero ako po hindi po ako na walan ng loob eh. Kasi gusto ko po talagang matuto at masayang masaya ako na araw-araw meron ako natututunan sa eskwelahan. Bukod sa kanyang pagiging masigasig sa pag-aaral, bata pa lang kinakitaan na si Botong ng talento sa paguhit. Bata po ako, mahilig po talaga akong mag-drawing-drawing. Kaya kahit po kinakayod-kayod ko po ng kamay ko yan, dala ng kahirapan namin, napakamahal po ng papel para sa amin. Papaluin pa po ako eh, pagka naubos ko po yung, yung pad paper ko na wala pa sa isang buwan. Dapat po, tipirin ko po yun. Kasi sasabihin niya sa akin, 
uunahin pa ba natin yung papel mo kaysa sa pagkain natin? Yun po yung dahilan nila para hindi po namin basta-basta sayangin yung papel. Kaya nauuwi po, sa lupa na lang po ako nagdo-drawing. Natuto po ako mag-drawing. Nahiligan ko lang po talaga. Ang tawag po kasi nila doon sa amin dito, uwido. Pagka may uwido ka sa pagdo-drawing, sa isip mo pa lang, parang buo mo na lahat eh. Sa panahong yun, kakaunti pa lamang ang mga katutubo mula sa baitan na nakipagsapalaran sa mga bayan at lungsod upang mag-aral at maghanap buhay, katulad ng kanyang Tito Bogs. Nung bata pa si Buto, malambing na talaga sa akin yan. Kahit saan ako pumunta, yan siya na talaga lagi kong kasama yan. Mabait po siya sa mga pamangkin niya eh, lalong-lalo na po sa amin. Pagka po dumadalaw po siya dito sa amin sa baitan, galing po sa Olonga po, may mga pasalubong po siya sa amin. Lagi nagtatanong din pag ano yan, pagbaba ng bayan. Hanggang sa sinanay-sanay ko sa iginalagala din sa bayan. Nagka-interest po akong sumama sa kanya. Mula sa liblib at tahimik na kabundukan ng botolan, dumating ang panahon na nasapit na niya ang maingay at matao na lungsod ng Olonga po. Alangan na alangan ako, parang yung simento, parang hirap akong humakbang. Parang... Bago talaga sa akin lahat eh. Yung sasakyan, hindi ko alam kung tatawid ba ako ng tatakbo o ano. Kaya lagi akong naka, ano, sa nanay ko yung talagang kapit na kapit po ako. Sa panibagong yugto ng pagsubok sa kanyang buhay, nawala nga ang mahabang lakarin. Napalitan naman ito ng mababang pagtingin. Iba po yung palalait ng mga ibang kaklase ko eh. Siguro po dahil sa itsura ko, hindi naman ako kagaya ng ibang... Lahi na negro na matangos yung ilong, talagang may dating kahit na maitim. Ako naman po, mababa na nga, tapos ganito pa yung ilong, medyo hindi talagang katanggap-tanggap dun sa ibang kasama kong naroroon. Yun pong mga naririnig kong negatibong ganun sa pagkatao ko, hindi po ako na ano, nawalan ng loob eh. Sa halip po, parang yun po yung naging uh, hagdan ko para po magsikap. Siguro pagka nakapag-aral ako o naiangat ko naman yung estado ng pamumuhay ko, baka mag-iba yung sitwasyon. Hindi siya nagkamali, kasabay ng pag-unlad ng kanyang kaalaman at kahusayan sa paguhit. Unti-unti siyang tinanggap at ikinalang ng kanyang mga kamag-aral. Yung iba po bumilib sa akin. Yung mga dating nang, nang aasar sa akin, nakikiusap na, gawa mo nga ako ng ganito. Yun naman po ang naging ano ko, hanggang sa naging kaibigan ko po silang lahat. Kung may gusto silang ipagawa sa akin, magpapaon dispat painting, yung mga landscape, mural. Kahit po yung mga teacher namin, pag talagang gusto po nilang magpagawa, binabayaran naman po nila ako at yun po yung naging source of income ko nung nag-aaral po ako. Nang makatapos ng high school, dahil sa kakapusan ng pantustos sa pag-aaral, bumalik si Botong sa bayan ng Botolan. Nasubukan ko pong ano eh, magtrabaho talaga nung mabibigat. Nag, uh, tumulong po ako sa pagre-reprap sa daan. Na-realize ko po na kailangan kong makapagtapos ng college. Napakahirap po ng buhay. Hindi siya nawala ng pag-asa. Nagpursige na muling makapag-aral hanggang sa matanggap sa isang state university. Hanggang dumating po yung second year na nakita po ng mga professor namin na nag excel ako doon sa skills na ganun, na pagdodrawing. Lagi pong top one yung mga plates ko, nilalagay po doon sa bulletin board namin. Eh, nakita po nung ibang professor ko na may potensyal ako na magawing scholar. Yun po yun, nakatulong sa akin na makapag-aral pa at magtuloy-tuloy sa kolehiyo hanggang sa makatapos. Sa tulad niya na mahilig sa sining ng paguhit, masaya siyang maging kapangalan ng kilalang national artist na si Botong Francisco. Natuwa nga po ako nung nakilala ko eh. Dahil sabi ko, ah, parang kapangalan ko pa ito, tapos mahilig din sa art.
Bali, ang tinapos ko po ay Bachelor of Science in Industrial Education po. Major in Architectural Drafting po. Sa aming angkan, si Butong lang ang unang nakatapos ng kolehiyo. Ay kaming proud na proud talaga mga kamag-anak niya, mga, mga tito niya. Sa bawat tagumpay na tinatamasa, karaniwan ang resulta ito ng ating baong inspirasyon sa buhay. Sa karanasan ni Botong, paano nga ba siya nagtagumpay? Sa Iglesia ni Cristo po, palibhasa po nung bata pa po ako noon, naramdaman ko po yung ano eh, welcome po doon sa pakikinig pa lang eh. Dahil po nung pagpasok ko po, napakarami po namin tinuturuan eh. Eh, unang gabi ko pa lang po yun nung imbitahin ako nung tiyuhin ko. Una po, nag-aalangan po ako dahil yung kulay nga po namin, sobra kong itin pa po noon eh. Talagang bagang ngayon po, medyo pumusyaw-pusyaw na ng konti eh. Alangan na alangan po akong makiano dahil yung mga katabi ko po mapuputi. Mga mga, kasi po sa Ulongga po po, may mga tisoy, tisay. Yung mga anak po ng mga American, yun po yung mga kasabayan ko eh. Pinakilala po nung, ano, nung, nung ministro po na nagtut nagtuturo po. O may bago tayong makakasama. Kaya pagtinginan po nila sa akin, ang una po nahiya po talaga dahil parang feeling ko iba eh. <laughs> Ang una ko po nakita yung kaayusan po. Dahil po sa may kaayusan po doon sa loob ng gusali, na pagtuunan ko po ng pansin. Yung mga tinuturo, mahilig po akong magtanong. Tinatanong ko po talaga, after po nung talakayan yung pagtuturo po nung doktrina. Akala ko po yung Biblia, gina, binubuklat-buklat niya lang eh. Yung, parang hindi naman yun yung binabasa niya. Pero nung pinabasa po niya sa akin yung sagot, hindi lang basta sinabi niya eh, ipinabasa po niya sa akin mismo. Sa kanyang pag-anib sa Iglesia ni Cristo, batid niya ang mga pagsubok na mararanasan. Naranasan ko rin po yung mga pag-uusig. Unang-una po sa mga magulang ko at saka doon po sa ibang kapatid ko. Sinasabi po nila sa akin, oh nag-Iglesia ka na pala, eh hindi ka na pwedeng kumain itong dinuguan. Magkakatay kami mamaya ng manok eh, isasama namin yung dugo. Sa akin naman po, dahil alam ko na po yung aral at yun po yung nasa Biblia, nalaman ko na yan na hindi pwedeng kainin yung dugo. At yun yung paninindigan ko. At yun nga po ang ginawa ko. Nung dumating ang panahon, nagsusumbong sa akin si Butog na hinahad lang siya ng nanay niya sa pagsamba. Pero ang sabi ko sa kanya, huwag mong itindihan yan. Talagang kasama yan sa paglilingkod. Pagsubok, talagang talaga, talaga, dadaranasin natin yan eh. Habang natuturuan ng mga salita ng Diyos at nakakasalamuha ang mga kaanib sa iglesia, nagkaroon ng malaki at positibong pagbabago. Yung dati pong mahihain ako, nawala po yun. Dati alanganin kami, dapat ang kasama lang namin, kakulay namin, dapat kasama lang namin yung kauri namin. Hindi na po ganun eh. Nung nag iglesia ni Kristo po ako, yung ibang kapatid po eh nakakaangat. Sila pa po yung magpipilit sa amin na, Ah, dito ka na, sumama ka na dito sa amin. Gumaganon po eh. Bagamat nasa murang gulang pa po ako, teenager pa po, po, malaki po ang tulong sa akin eh, nung pagiging iglesia ni Kristo ko. Hindi po ako lumaki nung ano eh, yung pong nasa kalayawan, wala, hindi po ako lumaki na natuto magbisyo. At dahil sa nakitang mabuting idinulot sa kanyang buhay, pagkalipas ng ilang taon, Dumating ang kanyang pinapangarap para sa kanyang mga magulang. Sila ay nagsuri hanggang sa naging mga kaanib na rin sa Iglesia ni Cristo. Ito po yung nanay ko po, yung tiyahin ko po, tito ko po, at po yung mga pinsan. Ito po isang tito ko rin po. At yung mga kapatid at mga pinsan na po namin. Buti mga karamihan, mga may tungkulin din po. Opo, halos lahat po mga may tungkulin at saka yung iba po nire-recruit po. Sa kasalukuyan, Tatlo sa kanyang mga kamag-anak ay lumusong na rin sa banal na ministeryo. Kahit sa panahon ng pandemya, matatag ang trabaho ni Botong. Siya ay draftsman at painter sa Provincial Engineering Office ng Zambales. Dito po sa division namin, itong ang uh, Materials and Quality Control, 
uh, si Arniel Abihon. Siya po yung uh, nag-iisang uh, katutubo na kasama di namin dito sa aming uh, division. Sa trabaho po, siya po yung gumuguhit. Ay kami naman po yung gumagawa ng mga programs. Kami po nag estimate Sa trabaho po ay eh, ano talagang maasahan si Arnel. Yan, bagay. Yan, yan. Okay yan. Kung ikumpara ko po doon sa ibang mga draftsman, uh, mas na nakahihigit pa nga po dahil uh, mula po nung uh, makasama namin siya dito sa aming opisina, siya na ho yung laging pinagtitiwalaan namin ng mga tasks ukon dyan sa uh, drafting, paggawa ng plano, sapagkat uh, sa tingin namin eh, uh, may higit pa siyang uh, skills. Talagang doon ko po nakita na kailangan mag-aral kahit sino. Yung edukasyon po talagang napakalaki ng maitutulong nito sa isang tao, lalo na sa isang kabataan, na makapag-aral siya para marating niya kung ano yung gusto niyang marating. Sa awa po ng Panginoon Diyos at sa mga biyayang pinagkakaloob po niya sa akin, kahit papaano po ay nakapagpatayo po ako ng isang maliit na bahay na masasabi ko pong talagang pinagpaguran ko po, pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoong Diyos yung mga kaloob ng yun. Abalaman sa paghahanap buhay, namamalaging prioridad niya ang mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sa katunayan, siya ay may tungkulin sa iba't ibang kagawaran ng iglesia, katulad ng Technical Support for Video Streaming o TSV, Society of Communicators and Networkers International o SCAN, at Finance Department. Naranasan ko po ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ko po maramdaman na nadidiscriminate yung pagkatao namin, yung uri namin, na katutubo kami, hindi po eh. Sa halip po, normal po kung ano po yung trato doon sa may tagabayan, kung ano yung trato doon sa mga mapuputi, ganun din po sa amin ng mga katutubo. Kaya po lalo, lumakas po yung loob ko na pantay-pantay ang pagtuturing sa atin ng Panginoong Diyos. Gayun din po, yun po yung aral na ipina, itinuturo din po ng pamamahala kahit mula po sa kapatid na Felix Manalo hanggang sa ngayon po sa kapatid na Eduardo B. Manalo. Kahit na anong uri ng pagkatao mo, ano ang kulay mo, talagang mahal niya yung lahat ng tao na gustong maligtas. Kabilang po kami roon at masaya po ako. Sa kanyang pagbalik dito sa Baitan, masaya si Botong sa kanyang mga nasaksihan. Dati po yan, isang classroom lang po yan, magkakasama na po kaming lahat dyan. Mula grade 1 po hanggang grade 6. Ngayon po napakalaki po ng pagbabago na gumanda na po. Kahit pa paano, nadagdagan po yung classroom. Ngayon po, ang balita ko po dito, marami na pong teacher na nagtuturo. Dati po isa lang. Ngayon po, kahit mainit, anytime, pwede pong mag-araro gamit itong mga makabagong makinarya ngayon. Yung mga katutubo po dito sa amin talagang napakalaki po ng improvement. At gaano din kayo kasaya po na nakita nyo na umunlad na yung lugar, nagka, nagka, nag, nag-aaral na? Masaya po ako dahil yung kapwa katutubo, hindi na nalilimitahan doon sa kung ano lang eh. Lalo pa talagang tumaas na rin yung ano nila, yung pananaw nila tungkol doon sa bagay dito sa, yun, sa mga nangyayari po sa ngayon. Para hikapatid na Botong, ang higit niyang ipinagpapasalamat sa Paginong Diyos sa dakong ito ay marami na sa kanyang mga katribo ang nakilala ang tunay na Diyos. Na-appreciate ko po yung ginagawa po ng ating mga kapatid na mga manggagawa at mga ministro po sa loob ng Iglesia ni Cristo kasi kung titignan po, napakahirap pong puntahan yung lugar namin, napakalayo po nun. Sa loob po ng Iglesia ni Cristo, nakita ko po yung pagsusumikap nila na maiabot po sa amin yung, ano, yung aral ng Diyos tungkol sa kaligtasan at magkaroon po ng pag-asa rin sa kaligtasang malapit ang ipagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Ang nanong pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. Sa kanyang pag-uwi sa sentro ng bayan, baon ni Botong ang panibagong inspirasyon na dulot sa kanya ng katuparan ng kanyang mga pangarap na minsan niyang binuo sa kabundukang ito. Nanariwa po yung 
mga alaala nung kabataan ko po eh, na kung saan dito po ako nagdo-drawing-drawing noon. Dito ako nagsimula, dito ako nangarap na balang araw, magiging matagumpay din ako. Kaya angat ko rin yung estado ng buhay namin, estado bilang katutubo. Maiaangat ko rin pagdating ng panahon at yun nga po yung ginawa sa akin ng Panginoon Diyos. Proud po ako na tawaging katutubo sapagkat sabi nga po kahit balibalig ta rin yung pagkatao ko, yun po yung pinagmulan ko at proud na proud po ako doon. Yung pagka-iglesia ni Kristo ko talagang yun yung naging pinakatamang gabay ko para mapunta ako doon sa mapabuti.